করোনা ভাইরাসকে ঘিরে বিভ্রান্তি আর গুজবের যেন শেষই হচ্ছে না সম্প্রতি আমরা শুনতে পাচ্ছি কোনো কোনো ওয়াজ মাহফিলে অথবা মসজিদের মেম্বর থেকে জুমার মেম্বর থেকে অথবা ফেসবুক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে গুজব অথবা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে তার মধ্যে থেকে একটি হলো যে মুসলমানদেরকে করোনা ভাইরাস আক্রমণ করবে না কোনো অবস্থাতেই কোনো মুসলমানকে এই ভাইরাস আক্রমণ করবে না এই ভাইরাস মুসলমানের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে না কোনো কোনো বক্তা খুব জোর দিয়ে বলছেন যারা পাঁচ শক্ত নামাজ পড়বেন তাদেরকে অবশ্যই করোনা ভাইরাস আক্রমণ করতে পারে না যদি করে তাহলে আল্লাহর কোরআন মিথ্যা হবে না হুজবিল্লাহ অনেকে বলছেন যে মসজিদে আল্লাহর ঘরে করোনা ভাইরাস আক্রমণ করবে না মসজিদে এরা সংক্রমণ করতে পারে না প্রিয় দর্শক এই কথাগুলো যারা বলছেন এগুলো তাদের কথা এগুলো কোরআন এবং সুন্নার কথা নয় আমরা জানি আঠারো হিজড়িতে অমর রেদাল্লা তালানহুর শাসন আমলে আবু ওয়াইদ আহমদুল জাররাহ রেদাল্লা তালানহু মাহজবিন জাবাল রেদাল্লা তালানহ সহ সিনিয়র অনেক সাহাবি মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে এবং তারা মৃত্যুবরণ করেছেন রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আত্ম আউনু শাহাদ আদ আলিকুল মুসলিম বুখারের হাদিস অর্থাৎ তাউন বা মহামারী এটা মুসলিমের জন্য শাহাদাতের মর্যাদা এনে দেয় যদি তিনি তাতে মৃত্যুবরণ করেন সবরকারী হয়ে প্রিয় দর্শক তাহলে মহামারী এটা কোন মুসলমানকে আক্রমণ করাটা মুসলমানদের সংক্রমিত হওয়াটা এটা দোষের কোনো কিছু নয় বরং মুসলমান আল্লাহ ইমানদার বা অনুগত বান্দাকেও এটা আক্রমণ করতে পারে বা এ রোগ পেয়ে বসতে পারে এবং এর মাধ্যমে তার মৃত্যুও হতে পারে এটা স্বাভাবিক অতএব যারা বলছেন মুসলমানকে এটা মানে মুসলমানের মধ্যে সংক্রমিত হবে না এটা মুসলমান এর মধ্যে দেখা দিতে পারে না মসজিদে গেলে এটা হবে না নামাজ পড়লে এটা হবে না তাদের কিসের ভিত্তিতে তারা বলছেন আর যদি নবী আলী সাল্লাম বেঁচে থাকতেন ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তালা জানিয়ে দিতেন তাহলে সেটা আর ভিত্তিতে আমরা বলতে পারতাম কিন্তু ওহির মাধ্যম ছাড়া এভাবে নিশ্চিত করে আমরা যে বলে দিচ্ছি এ বলে দেওয়ার অধিকার আমাদেরকে ইসলাম দেয়নি এটা ইসলামের কোনো কথা নয় এটা কোনো হাদিসের কোনো কথা নয় যারা এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর কথা বলছেন ইসলামের নামে এ সমস্ত ভুল ভাল কথাগুলো গুলো ছড়াচ্ছেন তাদের এই সমস্ত কথার কারণে কেউ যদি অসতর্ক হয় এবং তার অসতর্কতার কারণে তিনি যদি এ রোগে আক্রান্ত হন এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে এই বক্তা এই আলোচক এবং এই অর্বাচীন লোকটি তার জন্য দায়ী থাকবেন আল্লাহর কাঠগুলোর আসামি হবেন এবং তিনি এক ধরনের খুনের দায়ও দায়ী থাকবেন অতএব প্রিয় দর্শক এ সমস্ত উদ্ভট কথাবার্তাগুলোকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং যে সমস্ত ভাইরা সমস্ত কথা বলছেন তাদেরকে আমরা বলব আল্লাহর ওয়াস্তে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিন গ্রামাঞ্চলে আমরা শুনতে পাচ্ছি মসজিদে যারা যাচ্ছেন মাস্ক পরিহিত অবস্থায় অথবা খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছেন তাদেরকে নিয়ে ট্রল করা হচ্ছে হাসাহাসি করা হচ্ছে মস্করা করা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে তোমাদের আল্লাহর প্রতি কি ইমান নাই আল্লাহর প্রতি কি বিশ্বাস নাই প্রিয় দর্শক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের জায়গার সাথে সতর্কতামূলক পন্থা অবলম্বন করার কোনো সংঘর্ষ নাই নবী আলী সাদ ইসলামের সেই হাদিস যেটি তিরমিতে বর্ণিত হয়েছে কোনো কোনো মহাত্মে সেই হাদিসের সনদকে কিছুটা জয়ী বললেও এর মর্ম যে বিশুদ্ধ এই নিয়ে কারোর কোনো দিমত না তাহলে একজন সাহাবি নবী আলী সাদ ইসলামের কাছে এসে বলছেন ইয়ারসুল আল্লাহ আমার যে ওঁটটা আছে এটাকে আমি কি বেঁধে রেখে তারপরে সেটা ছুটে যাবে না এই মর্মে আল্লাহর প্রতি তা অক্কল করবো ভরসা করবো নাকি ওটাকে ছাড়া অবস্থা রেখেই আল্লাহ ভরসা করবো আল্লাহ চাইলে সেটা থাকবে আর না হলে চলে যাবে তখন নবী আলী সাল্লাম বলেছিলেন একিল হা ও তাওয়াক্কাল আল আল্লাহ তোমার ওঁটের রশিকে বাঁধো তারপরে তুমি আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কল করো অতএব প্রিয় দর্শক যারা বলছেন যে সতর্কতামূলক পন্থা অবলম্বন করা এটা ইমানের খেলাফ অথবা এটা ইমানের সাথে সাংঘর্ষিক তারা ভুল কথা বলছেন এটা নবী আলী সাদ সাল্লামের শিক্ষা নয় নবী আলী সাল্লামের শিক্ষা হলো ওঁটের রশি তুমি আগে বাঁধো তারপরে তুমি তাওয়াক্কল করো তোমার যা করণীয় আছে সেটা তুমি করো এরপরে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করো আল্লাহ যা চাইবেন তাই হবে কল্লাই মুসিবানা ইল্লা মা কাতাব আল্লাহ হুলানা আল্লাহ যা আল্লাহ যদি কোনো মুসিবত লিখে থাকেন তাহলে সেটাই হবে এর বাইরে কোনো কিছুই হবে না অতএব বিশ্বাসের জায়গা থেকে সেটি আমাদের থাকবে ঠিকই আছে কিন্তু কর্মের জায়গা থেকে করণীয় জায়গা থেকে সতর্কতামূলক পন্থ অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে মসজিদে ভাইরাস আক্রমণ করবে না এমন কোনো কথা নাই মসজিদে যদি কোনো বিদ্যুতের লাইন খোলা থাকে সেখানে যদি আপনি হাত দেন আপনাকে বিদ্যুৎ স্পৃশ মানে স্পর্শ করবে না আপনি শখে মারা যাবেন না এরকম গ্যারান্টি আপনাকে কোরোনাদেশ দেয় নাই অতএব কোরোনাদেশের হয়ে যদি কেউ এরকম কোনো গ্যারান্টি দেয় তারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের নামে মিথ্যাচার করছে তাদের কথার উপরে আমরা ভরসা করব না আস্থা রাখব না আল্লাহ তারা আমাদের সবাইকে দায়িত্বশীল কথাবার্তা বলার তফিক দান করুন এবং এ ধরনের উদ্ভট কথাবার্তা যেগুলো মানুষের মন গড়া অনেক বক্তাদের মন গড়া কথাবার্তা সেগুলোকে পরিহার করে করেন এবং শূন্যা অনুযায়ী আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ভরসা বিশ্বাস রাখব সেই সাথে সতর্কতামূলক যা করণীয় আছে সেগুলো অবলম্বন করব আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন